find the rank of the matrix by row reduction method okay kuduthirukra matrix a nu vechukuvom இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு நம்ம ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படின்னா பை ரோ ரிடக்ஷன் மெத்தட் அதாவது இந்த மேட்ரிக்ஸை ரோ எக்லான் ஃபார்முக்கு நம்ம மாத்திடுவோம் அப்போ ரோ எக்லான் ஃபார்முக்கு மாத்தியாச்சுன்னா அதுல எவ்வளோ நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்கோ அதுதான் நம்மளுடைய ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ரோ எக்லான் ஃபார்ம் பத்தி உள்ள வீடியோவை டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போய் பாத்துக்கோங்க இப்ப ரோ எக்லான் ஃபார்முக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருக்கிற First non-zero element is 1. This is the pivot of the first row. Okay. So, the elements all are the same. 0 is zero. This is 0. Row 2 is the same element. Row 3 is the same. Row 4 is the same element. That is the pivot of the first row. The elements all are the same. 0 is the same. Okay. That is the same. We will transform the first row. Okay. ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ்ல இது வந்து ரோ ஒன் இது ரோ டூ ரோ த்ரீ ரோ ஃபோர் ஓகே இப்போ நம்ம த்ரீங்கிற மேட்ரிக்ஸ ஜீரோவாக்க போறோம் ஒன் இங்க இருக்கு இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஒன் இருக்கு இப்ப இந்த த்ரீய ஜீரோ ஆக்கணும்னா என்ன பண்ணோம்னா இந்த பிவர்ட் இருக்கிற ரோ என்னது ஆர் ஒன் நம்ம த்ரீ இருக்கிற ரோ ஆர் டூ இந்த ஆர் ஒன்னையும் ஆர் டூவையும் இன்வால்வ் பண்ணி தான் நம்ம த்ரீய ஜீரோ ஆக்க போறோம் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ வில் பிகம் ஜீரோ அதனால நான் என்ன பண்றேன் இந்த ஒன் கூட த்ரீங்கிற நம்பரை மல்டிப்ளை பண்றேன் ஆர் ஒன் இஸ் மல்டிப்ளைடு பை த்ரீ தென் யூ சப்ட்ராக்ட் வித் ஆர் டூ அப்போ எப்படி இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை நம்ம எழுதலாம் ஆர் டூ பிகம்ஸ் ஆர் டூ மைனஸ் 3R1. அப்ப நம்மளுடைய ஆன்சர் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் நான் இது எழுத போறேன் ஆர் டூ பிகம்ஸ் ஆர் டூ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் ஓகே மேட்ரிக்ஸ் போட்டேன் ஆர் ஒன் எதுவும் பண்ண போறது இல்ல ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் அப்படி எழுதிக்கலாம் இப்ப ஆர் டூவை தான் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஆர் டூ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் இருக்கு அப்ப த்ரீ Minus 3 multiplied by R1 ல என்ன எலமெண்ட் இருக்கு ஒன் இதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் எழுத போறேன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ இன்டு டூ டூ மைனஸ் த்ரீ இன்டு மைனஸ் ஒன் ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் ஆர் த்ரீல இருக்கிற இந்த எலமெண்ட்டும் பிவர்ட்டு கீழே இருக்கு இதையும் நம்ம என்ன வாக்கணும் ஜீரோவா மாத்தணும் திஸ் இஸ் வெரி ஈஸி இப்ப இந்த எலமெண்ட ஜீரோவா மாத்திரக்கு இந்த எலமெண்ட் இருக்கிற ரோ ஆர் த்ரீ பிவர்ட் இருக்கிற ரோ ஆர் ஒன் அப்ப இந்த ஆர் த்ரீயும் ஆர் ஒன்னும் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜீரோ ஆக்கணும் திஸ் இஸ் வெரி ஈஸி இங்கே ஒன் இங்கே ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அப்ப நம்ம இதை எப்படி சொல்லிடலாம் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் ஒன் ஆர் த்ரீ ஆர் மைனஸ் ஆர் ஒன் சாரி ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் ஒன் பண்ணாலே நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் ஜீரோ கிடைச்சிரும் அதை தான் எழுதுறேன் ஸோ ஆர் த்ரீ பிகம்ஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் ஒன் ஸோ ஆர் த்ரீ வந்து ஒன் மைனஸ் ஆர் ஒன் வந்து ஒன் இதே மாதிரி தான் மற்றது எழுத போறேன் ஓகே இப்போ பாருங்க ஆர் ஃபோர்ல என்ன எலமெண்ட் இருக்கு ஒன் இதுவும் பிவர்ட்டு கீழே பிவர்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ரோக்கு கீழே இருக்கு இதுவும் ஜீரோவா நம்ம மாத்தணும் இது எந்த ரோல இருக்கு ஆர் ஃபோர்ல இருக்கு பிவர்ட் எந்த ரோல இருக்கு ஆர் ஒன்ல இருக்கு இப்ப ஆர் ஃபோரையும் ஆர் ஒன்னையும் இன்வால்வ் பண்ணி நான் ஜீரோவா மாத்தணும் திஸ் இஸ் வெரி ஈஸி ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அப்போ ஆர் ஃபோர் மைனஸ் ஆர் ஒன் பிகம்ஸ் ஜீரோ அதான் எழுதுறேன் ஆர் ஃபோர் பிகம்ஸ் ஆர் ஃபோர் மைனஸ் ஆர் ஒன் ஓகே அப்ப ஆர் ஃபோர்ல என்ன இருக்கு ஒன் மைனஸ் ஆர் ஒன்ல ஒன் அதே மாதிரி மற்றது எழுதுறேன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மல்டிப்ளைட் பை சாரி ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஓகே இதே ஐடியா தான் ஏதை நம்ம ஜீரோவா மாத்தணுமோ அந்த ரோவையும் பிவர்ட் இருக்கிற ரோவையும் இன்வால்வ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணுவோம் 
சிம்பிளிஃபை பண்ணா என்ன ரிசல்ட் எழுதிடுவோம் ஓகே சிம்பிளிஃபை பண்ண ரிசல்ட் எழுதிருக்கேன் அடுத்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நம்ம என்னன்னு பார்க்கணும் இப்போ இது எல்லாமே ஜீரோ வாக்கிட்டோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ரோவுடைய பிவர்ட் இந்த ஒன் அதுக்கு கீழே வர எல்லா எலமெண்ட்டுமே ஜீரோ அடுத்த கண்டிஷன் என்னது ரோ எக்லான் ஃபார்முக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருக்கிற பிவர்ட்டோட ரைட்ல தான் செகண்ட் ரோல ஃபர்ஸ்ட் நான் ஜீரோ எலிமெண்ட் வரணும் அதாவது செகண்ட் ரோவோடைய பிவர்ட் வரணும் ஓகே அப்படிதான் வந்திருக்கு ரைட் ஓகே இந்த பிவர்ட் கீழே இந்த மைனஸ் ஃபோரும் த்ரீயும் இருக்கு இல்லையா இந்த மைனஸ் பிவர்ட் கீழே மைனஸ் செவன்ங்கிற பிவர்ட் கீழே இருக்கிற இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்ஸுமே எப்படி தான் இருக்கணும் ஜீரோவா இருக்கணும் இப்ப அடுத்த ஸ்டெப் அதுதான் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோல உள்ள பிவர்ட் வந்து ஒன் செகண்ட் ரோல உள்ள பிவர்ட் வந்து மைனஸ் செவன் இதுக்கு கீழே உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸும் ஜீரோவா இருக்கணும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் ஃபோரை தான் ஜீரோவா மாத்த போறோம் இப்போ இது வந்து ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஓகே இப்போ ஆர் த்ரீயும் ஆர் டூவையும் தான் இன்வால்வ் பண்ணி நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ண போறோம் ஏன்னா பிவர்ட் வந்து ஆர் டூல இருக்கு எந்த எலமெண்ட்டை நம்ம ஜீரோவா மாத்தணும் அந்த எலமெண்ட் வந்து ஆர் த்ரீல இருக்கு ஓகே இப்போ மைனஸ் ஃபோரை ஜீரோவா மாத்தணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஐடியா யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ செவனுக்கும் ஃபோருக்கும் என்ன எல்சியம் டுவெண்ட்டி இல்லையா இங்கே தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும் எப்படி ராஸ் மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு நான் எப்படி வந்து அதை ஜீரோவா மாத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இங்க என்ன ஐடியா நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இதோட ஃபோருக்கும் செவனுக்கும் உள்ள எல்சியம் என்னது டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ நான் செவனை வந்து அதாவது மைனஸ் செவனை ஃபோரால மல்டிப்ளை பண்ண போறேன் யூ கெட் மைனஸ் அடுத்து மைனஸ் ஃபோரை செவனால மல்டிப்ளை பண்ண போறேன் யூ கெட் ஆன்சர் மைனஸ் இப்போ இந்த மைனஸ் சப்ட்ராக்டட் பை மைனஸ் உங்களுக்கு ஆன்சர் என்னவாயிரும் ஜீரோ ஸோ இப்போ இந்த ஐடியா வச்சு நம்ம ஜீரோன்னு மாத்திட்டோம் இப்போ மைனஸ் செவனை ஃபோரால மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஆர் டூ ரோவை எதாவது மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபோரால மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகே மைனஸ் ஃபோரை செவனால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆர் த்ரீ ரோவை எதாவது மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் செவனால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்புறம் இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணுவேன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வந்துடும் ஜீரோ ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை நம்ம பை ஹார்ட் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் இங்க என்ன ஐடியா யூஸ் பண்ணிருக்கோம் நம்ம எல்சியம் ஐடியாவை யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த பிவர்ட் கீழே இருக்கிற எலமெண்ட்டை ஜீரோவா மாத்தலாம் நம்ம டிசைட் பண்ணோம் ஓகே நான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எழுதுறேன் ஸோ ஆர் டூ பிகம்ஸ் ஃபோர் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ பிகம்ஸ் செவன் ஆர் த்ரீ ஃபர்ஸ்ட் ரோவை அப்படியே எழுதிக்கிறேன் செகண்ட் ரோ ஜீரோ மல்டிப்ளை பை எனி திங் ஜீரோ ஃபோர் மல்டிப்ளைட் பை ஆர் டூங்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு மைனஸ் செவன் ஃபோர் மல்டிப்ளைட் பை ஃபைவ் ஜீரோ மல்டிப்ளைட் பை எனி திங் ஜீரோ இப்போ செவன் மல்டிப்ளைட் பை ஆர் த்ரீ ரோல மைனஸ் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் செவன் மல்டிப்ளைட் பை இங்க ஃபோர் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஆர் ஃபோர் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ டூ ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போவோம் இப்போ இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணா நமக்கு ஜீரோ கிடைச்சிடும் ஸோ ஆர் த்ரீ பிகம்ஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் டூ ஃபர்ஸ்ட் ரோ அப்படியே எழுதுறேன் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் செகண்ட் ரோ அப்படியே எழுத போறேன் ஜீரோ ஃபோர் இன்டூ மைனஸ் செவன் இருக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர் இன்டூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இப்போ கவனிங்க ஆர் த்ரீ வந்து ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் டூ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ இப்போ ஆர் த்ரீ அப்படிங்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு செவன் இன்டூ மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு அப்ப அத மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஆஃப் ஆர் டூ இடத்துல என்ன இருக்கு ஃபோர் இன்டூ மைனஸ் செவன் தட் இஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகே 
இப்போ R3 எடுத்துல என்ன இருக்கு 7 into 4. So 28 minus 4 into 5, 20. Next row, இப்போ இதை நம்ப simplify பண்ணுமோ, first row அப்படி எழுதியில்லாம். Second row எழுதியில்லாம். Third row பருங்க, minus 28, minus of minus 28 becomes 0. 28 minus 20 is 8. Last row, எழுதியாத்து. இப்போ இங்க பாருங்க, first row லருக்கிற, first non-zero element. அதாது pivot of the first row, கீல எல்லாமே 0. இப்போ pivot of the second row, minus 28, அதுக்கு கீல எல்லா element 0 வா இருக்குனோ, நம்ப இந்த element 0 வா மாத்திடோம். Third row லருக்கிற element 0 வா மாத்திடோம். இப்போ next step என்னது? இந்த minus 3 ஏ நம்ம 0 வா மாத்திரும். அதுக்கு என்ன transformation பாப்ப். இப்போ, second rollல் pivot minus 28. இதுக்கு கீல எல்லாமே 0 வா இருக்குனோ, நம்ம 0, R3 rollல 0 வா மாத்திடும். இப்போ, minus 3 ஏ 0 வா மாத்திரும். இதுக்கு என்ன idea use பண்ணலாம்? நம்ம, அதேதான் LCM ஐடியாவதா இங்கு யூச் பண்ணப் போரும் 28 கும் 3 கும் என்ன LCM 84 அதனால minus 28 multiplied by 3 equal to minus 84 next minus 3 multiplied by 28 equal to minus 84 so minus 84 minus of minus 84. இது என்ன வாகும்? minus 84 plus 84 equal to 0. இப்போ, இந்த minus 28 எந்த ரோல இருக்கு? R2 ல இருக்கு. இல்லையா? இந்த minus 3 எந்த ரோல இருக்கு? R4 ல இருக்கு. அப்போ, இந்த R2 உயும் R4 யும் involve பண்ணிதா, இந்த minus 3, அதாது pivot கீல இருக்கிறாய் element நம்ப 0 வாக்கப் போரும். pivot வந்த R2 இருக்கு, இந்த minus 3 வந்த R4 இருக்கு. இப்போ, minus 28, 3R multiply பண்ணிரேன். அப்பா, general இந்த row என்ன வா மாத்துவோம்? 3R2. minus 3, 28R multiply பண்ணப் போரேன். அப்பா, இது என்ன வா மாரும் general? 28R4. இந்த step first எடுதுவோம் அப்பிறும் subtraction பண்ணும் so R2 becomes 3 R2 R4 becomes 28 R4 first row அப்படி எல்லுதுறேன் இப்பு second row வ 3 ஆல multiply பண்ணும் 0 into 3 0 minus 28 into 3 minus 84 20 into 3, 60. Third row அப்படியே எல்திக்கிறேன். Fourth row வே 28 ஆல மல்டிப்பிலை பண்ணும். 0 into anything, 0. Minus 3 into 28, minus 84. 2 into 28, 56. இப்போம் multiplication முடிந்திருச்சு. அட்த step, R4 becomes R4 minus R2. Okay. R4 ले इन्ने रिक्क? 0. Minus 0. So, this becomes 0. R4 ले इंगे इन्ने रिक्क? Minus 84. Minus of R2 ले? Minus 84. अधे माधरी? 56. Minus 60. Okay. इद सिम्प्लिफाइ पन्ना? 0. Minus 84. minus of minus 84 becomes 0 minus 4. இப்பு பாருங்க, இப்பு transform பண்ண matrixல, நம்மலுடு first rowல உள்ள pivot என்னது 1. second rowல உள்ள pivot வந்து minus 84. இதுக்கு கீல, எல்லா elementுமே எப்படிதா இருக்கு? 0 வாதா இருக்கு. இந்த 1 கீல, எல்லா elementுமே 0 வாதா இருக்கு. okay. இந்த 1, first rowல இருக்கிற pivot ஓட rightலதான் second rowல pivot இருக்கு. இப்போ, third rowல இருக்கிற pivot வந்து 8. இது second rowல இருக்கிற pivot ஓட rightல இருக்கு. Right. 
இப்போ இந்த எயிட்டுக்கு கீழே எப்படி தான் இருக்கணும் ஜீரோவா இருக்கணும் இல்லையா பிவர்ட்டுக்கு கீழே இருக்கிற எல்லா எலவன்ஸுமே ஜீரோவா இருப்போம் இது எப்படி மாத்துறது அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பார்ப்போம் தேர்ட் ரோல உள்ள பிவர்ட் எயிட் அதுக்கு கீழே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஜீரோவா இருக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த மைனஸ் ஃபோரை எப்படி ஜீரோவா மாற்றுவோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த பிவர்ட் இருக்கிற ரோ என்னது ஆர் த்ரீ இந்த மைனஸ் ஃபோர் இருக்கிற ரோ வந்து ஆர் ஃபோர் இப்போ ஆர் ஃபோரையும் ஆர் த்ரீயும் இன்வால்வ் பண்ணி தான் நம்ம ஜீரோவா மாற்ற போகிறோம் ஓகே இங்கே ஒரு சிம்பிள் அல்ஜிபிரிக் ஐடியா தான் இந்த மைனஸ் ஃபோரை நான் டூவால மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ டூ மைனஸ் எயிட் ஓகே அதை வந்து இந்த எயிட் கூட ஆட் பண்ணுறேன் இந்த அதை பிவர்ட் எலமெண்ட் கூட மைனஸ் எயிட் பிளஸ் எயிட் பிகம்ஸ் ஜீரோ ஸோ இந்த ஐடியாவை யூஸ் பண்ணி நான் எழுதுகிறேன் ஆர் ஃபோர் பிகம்ஸ் டூ ஆர் ஃபோர் பிளஸ் ஆர் த்ரீ ஸோ மேட்ரிக்ஸ் ஃபஸ்ட் ரோ அப்படியே எழுதிக்கிறேன் இந்த ஆர் ஃபோர் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஜீரோ டூ இன்டூ ஜீரோ ஜீரோ பிளஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஓகே அதே தான் ஜீரோ இப்போ டூ இன்டூ ஆர் ஃபோரில் என்ன இருக்கு மைனஸ் ஃபோர் பிளஸ் ஆர் த்ரீல என்ன இருக்கு எயிட் எழுதியாச்சு அவர் ஏ பிகம்ஸ் சிம்பிளிஃபை பண்ணா ஜீரோ ஜீரோ டூ இன்டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் பிளஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப பாருங்க இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு மேட்ரிக்ஸ் ரோ எக்லான் ஃபார்ம்ல இருக்கான்னு பார்த்துருவோம் ஃபர்ஸ்ட் ரோட உள்ள ஃபர்ஸ்ட் நான் ஜீரோ எலமெண்ட் ஒன் இதுதான் பிவர்ட் இதுக்கு கீழே எல்லா எலமெண்ட்டுமே ஜீரோவா இருக்கு ஓகே செகண்ட் ரோல உள்ள ஃபர்ஸ்ட் நான் ஜீரோ எலமெண்ட் மைனஸ் எயிட்டி ஃபோர் இது ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருக்கிற பிவர்ட்டோட ரைட்ல இருக்கு ரைட் இதுக்கு கீழே எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே ஜீரோவா இருக்கா ஜீரோவா இருக்கு தேர்ட் ரோல உள்ள ஃபர்ஸ்ட் நான் ஜீரோ எலமெண்ட் எயிட் இது செகண்ட் ரோல இருக்கிற பிவர்ட்டோட ரைட்ல இருக்கு ரைட் இப்போ இதுக்கு கீழே இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டுமே ஜீரோவா இருக்கா ஜீரோவா இருக்கு இந்த லாஸ்ட் ரோ வந்து ஒரு ஜீரோ ரோ அப்போ ரோ எக்லான் ஃபார்ம்ல ஜீரோ ரோ இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி தான் இருக்கணும் பாட்டம் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ்ல தான் இருக்கணும் ஸோ இங்க ஜீரோ ரோ இருக்கு அதுவும் பாட்டம் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ்ல தான் இருக்கு ஸோ நம்ம ரோ எக்லான் ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ திஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு மேட்ரிக்ஸ் இஸ் இன் ரோ எக்லான் ஃபார்ம் ஸோ இந்த ரோ எக்லான் ஃபார்ம்ல எத்தனை நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்கு பாருங்க மூணு நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்கு சரியா இது ஒரு நான் ஜீரோ ரோ அடுத்து இது நான் ஜீரோ ரோ இது நான் ஜீரோ ரோ அப்ப எவ்வளோ நான் ஜீரோ ரோ இருக்கு த்ரீ நான் ஜீரோ ரோஸ் ஸோ இட் ஹேஸ் த்ரீ நான் ஜீரோ ரோஸ் அப்ப நம்ம ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் என்னன்னு சொல்லலாம் எத்தனை நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்கோ அதுதான் ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இங்க த்ரீ நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்கு அப்ப நம்ம ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் என்னது த்ரீ திஸ் இஸ் த ஆன்சர்